আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক আফটার আনুষ্ঠানিক চেন ইসলাম এসেনশিয়াল ছোট্ট বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম এটি হচ্ছে একটি লাইভ ইন্টারাকটিভ প্রোগ্রাম যেখানে আপনারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন টেলিফোনের মাধ্যমে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে মাসলা মাসাইল সম্পর্কে দৈনন্দিন জীবনে কোনো ধরনের ইসলামী কোনো ধরনের সওয়াল জবাবের আপনার যদি প্রশ্ন থাকে মনে ইচ্ছা থাকে জানার প্লিজ ফিউ ফ্রি এটি হচ্ছে শো এখানে আপনারা সরাসরি টেলিফোন করে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারবেন এবং আমাদের ইনশাআল্লাহ উপস্থিত অতিথি তার বেস্ট অফ ভিজিবিলিটি অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ উত্তর দেবেন আপনারা টেলিফোন নম্বর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবেন বা অলরেডি দেখছেন তারপরেও আপনাদের রেফারেন্সের জন্য বলছি ইটস ও টু ও এইট আমরা কথা বলছি আজকের টপিক নিয়ে যেটি হচ্ছে ক্রিসমাস অ্যান্ড নিউ ইয়ার একটি হলিডে সিজন যেখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের আমরা সেলিব্রেট করছি ফ্যামিলি গেট টুগেদার থেকে শুরু করে এবং আগামীতে আসছি নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন অ্যাজ মুসলিম আমাদের কর্তব্য কি আমাদের দায়িত্ব কি এইসব বিষয়ে আমরা ইনশাল্লাহ টাচ করবো কিন্তু তার আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ ফিউ ফ্রি টু কল ইন টু আর শো আজকে উপস্থিত আছেন সম্মানিত ইমাম এবং খতিব শ্রদ্ধে আলিম দিন ফদিলত শেখ খেতের হোসেন জনাব আপনি ব্রেকে যাওয়ার আগে খুব চমৎকার ভাবে বলছিলেন যে মা বাবার করণীয় কি আমাদের দায়িত্ব কি সমাজ হিসাবে আমাদের কি কি দায়িত্ব আছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি লিঙ্ক করতে চাচ্ছি বাবা মার দায়িত্ব থাকার পাশাপাশি কারণ অনেক সময় আমরা এটাও দেখছি আমাদের কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু ছোট না দে ওসো মেচিওর ইনাফ ইভেন দো তারা হয়তো আঠারো বছরের নিচে থাকতে পারবে বাট মেচিওরিটি কিন্তু সব বাচ্চার সমান সময় আসে না বাচ্চাদের কি দায়িত্ব আছে তাদের মা বাবার প্রতি কেবল এক তো আমরা জানি আল্লাহ সব জায়গায় দেখছেন আমাদের সব অ্যাকশনগুলি মনিটর করা হচ্ছে কিন্তু তারপরে একটি জিনিস আছে যে আমরা আমাদের সমাজ আছে আমাদের আত্মীয়তা আছে এখানে একটি কিন্তু বিবেকের বিষয় আছে কমন সেন্স ইউটিলাইজ করার বিষয় আছে তো বাচ্চাদের কি করণীয় আছে যদি তারা কোনো কিছু বুঝে না হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইস যদি বাবা মারা শেয়ার করছে না তাদের কি করণীয় ব্রেকে যাওয়ার আগে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে দেখেন হলিডের বাইরে আমরা নিজেই যারা ছাত্র শিক্ষায় ব্যস্ত এবং যারা কাজ নিয়ে ব্যস্ত কর্মজীবন শিক্ষা জীবন নিয়ে উভয়ই ব্যস্ত বাবা মা ব্যস্ত সময় দিচ্ছেন না ছেলে মেয়েকে হুবহু ছেলে মেয়ে কিন্তু মা বাবাকে পাচ্ছেন না এই যে একটা ইয়ে হয়ে গেছে গ্যাপ হয়ে গেছে ডিস্টেন্স হয়ে গেছে বাচ্চাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে এই একটা সময় যেটা আসছে মা বাবার খেদমত করা যে আমি কিন্তু আমার যখন টার্ম টাইম যখন আমি স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ব্যস্ত আমি কিন্তু মা বাবার খেদমত করতে পারতেছি না এই এমন একটা সময় আসছে দুইটা সপ্তাহ কিন্তু আমি মা বাবার সাথে কাটাইতে পারি এই সময় কিন্তু মা বাবার খেদমত করা প্রয়োজন আমাদের ইয়াং বাচ্চারা যারা স্কুলে যাচ্ছে তারা স্কুল থেকে আসার পরে অনেক সময় চায় যে খাবারটা কিন্তু রেডি থাক ডাইনিং টেবুলে আমার কাপড় চোপড় সবগুলো প্রস্তুত থাকুক এটাই বাচ্চা চায় চায় এবং মা বাবা মা বাবা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে এটা পরিচালনা করতেছেন কিন্তু এই যে একটা হলিডে আমি নিজে উদ্বেগ নিতে পারি যে আমি মা বাবার কাপড়টা দৌতে করে দিব আমি আমার মার জন্য আজকে একটা নতুন একটা ডিশ কুক করে আমি মার কাছে প্রেজেন্ট করব আমি আমার বাবার জন্য কিছু একটা খেদমত করব এই যে একটা ফিলিং আসবে মা বাবার অন্তর থেকে যে আমার ছেলে মেয়ে আমাকে সময় দিচ্ছে এটা কিন্তু মা বাবার কাছে পয়সার যে এই দুনিয়ার যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে যখন একজন বাচ্চা মা বাবার প্রতি সময় দিবে রহম করবে এবং এই এই যে ইম্পর্টেন্স এহতেমাম কনসার্ন দেখাবে মা বাবা কিন্তু আমি নিজেই বাবা আপনি একজন বাবা মানে যখন আপনি দেখবেন যে আপনার ছেলে মেয়ে আপনাকে সময় দিচ্ছে আপনার কেমন একটা ফিলিং আসছে যে এইটা অবশ্যই আপনি সঠিক বলেছেন এবং আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি ছোটবেলা যখন বাচ্চারা আমাদের অ্যাটেনশন চায় হয়তো আমরা ব্যস্ততার কারণে দিতে পারি না কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এই বাচ্চারাই কিন্তু বিশ বছর পরে আমাদের বাবা হিসাবে যখন আমরা চাই তাদের অ্যাটেনশন তারা কিন্তু তখন ব্যস্ত তো অবভিয়াসলি উই ডু রিয়েলাইজ বা ইট টেকস এ বিগ স্প্যান অফ ইয়ার্স নিজে আপনি ইনভেস্ট করতে হবে আপনি যদি চান যে আপনি একটা কোম্পানি থেকে আপনি একটু প্রফিট নেবেন প্রফিট নিতে হলে আপনি ভালোভাবে ইনভেস্ট করতে হবে ইনভেস্ট যদি আপনি ভালোভাবে ধীরভাবে করেন তাহলে ভবিষ্যতে দেখবেন যে ভালো একটা রিটার্ন আসছে সাধারণত আপনি যে শব্দ বলছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ইনভেস্টমেন্ট আমরা সাধারণত ইনভেস্টমেন্টটা থেকে মানে ইনভেস্টমেন্ট শব্দকে মিলিয়ে থাকি মানিটারি ভ্যালুর সাথে পয়সার সাথে তো এই যে সময় এটা ইটস সেলফ ইস পাহাপস মোর দ্যান দি মানি ইটস সেলফ এটা কিন্তু অ্যাজ মুসলিম ওম ডু ইউ থিঙ্ক উই আর রেসপন্সিবল ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ টাইম দেখেন আপনার পয়সা আজকে আছে ব্যাংকে দশ হাজার পাউন্ড কালকে এটা না থাকতে পারে এবং এই দশ হাজার পাউন্ড চলে গেলে আপনি ভবিষ্যতে আরও রুজি করতে পারবেন আল্লাহ রবুল ইজ্জত আমাদেরকে একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে নিয়ে আসছেন যেখানে অপরচুনিটি আছে এবং এই ব
একটা জিনিসের কদর বুঝতে পারবেন যখন এই জিনিসটা আপনি হারিয়ে ফেলছেন যেটা ইমাম ইবনে তৈমিয়া রহিমাউল্লাহ সুন্দর করে বলেছেন যে মানুষ তার ফিতরা তার নেচার হচ্ছে যে একটা জিনিসের কদর তখন বুঝে যখন এই জিনিসটা হারিয়ে ফেলছে জাইদ ইবনে সাহাবিদ একজন সাহাবি ছিলেন ওনার মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে উনি খাঁদতে শুরু করলেন এবং খাঁদতেই থাকলেন এবং উনি বললেন নিজের কাছে যে আমি জান্নাতে যাওয়ার জন্য একটা দরজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আমি জাইদ যদি আই যে আরও একটা দরজা আছে সেটার দিকে যদি আমি প্রবল বেগে না যাই যে ওনার বাবা এখনও জীবিত আছেন তাহলে আমার সে আমার মতো মানে নুকসানের মধ্যে এমন একজন মানুষ হতেই পারে না উনি একজন ইয়াং কোম্পানিয়ান একজন অল্প বয়সের একজন সাহাবি ছিলেন এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারলেন যে আমার মা বাবা হচ্ছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য অন্যতম একটা ব্যবস্থা What a point Sheikh has made here, kid. Maa Baba jadar aatshe, alhamdulillah, amra jadar fortunate enough jadar Maa Baba aatshe. We should always ensure jay kama haqqa hu jay daitto aatshe amadir. E daitto ra jana amra palon kurtte pari. Abang Sheikh jate bole chen, we can only realize the true value of these valuable assets and essence once it's temporarily or permanently gone. Inshallah, amra lokkho rakbo, kintu onish chanar er mool ar chanar jar ar ar bishtari to alap korar aage, amra yip pot jay, kolar dekhi kya aatshe nlai ne. Assalamu alaikum. করতে <laughs> পারবো <laughs> 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 অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার তিনটি প্রশ্ন করেছেন একজন স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী উনাকে গোসল দিতে পারেন এবং স্বামী মারা যাওয়ার পরে স্ত্রী উনাকে গোসল দিতে পারেন এটাই হচ্ছে এই মাসালার ক্ষেত্রে সুক্ষমত এবং এর দলিল হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল একবার আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে বললেন ওনার মাথায় বেতা ছিল তখন উনি আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন আমাদের মা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তখন আল্লাহ রসুল ওনাকে বললেন যে লউ মিত্তি কাবলি ফাঘাসাল থুকি ও কাফান থুকি সুম্মা সাল্লাই তু আলাই কি ও দাফান থুকি আল্লাহ রসুল আমাদের মা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে হে আয়সা তুমি যদি আমার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেও তাহলে আমি তোমার জানাজা পড়াবো ফাঘাসাল থুকি তোমার গোসল দেবো এই কথাটা প্রথমে নিয়ে আসছেন আল্লাহ হাবিব তখন উনি বললেন যে ফাঘাসাল তুকে আমি তোমার গোসল দিয়ে দিব এরপরে বললেন যে ও খাফান তুকে আমি তোমার এই যে খাফনের খাপড় পরিধান করে দেব সুম্মা সাল্লাই তো আলেই কি তারপর তোমার জানাজান নমাজ পড়ব ও দাফান তুকি এবং তোমাকে দাফন দিব এই হাদিস সামনে রেখে উলামায় ক্রামের মত হচ্ছে যে একজন স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী অবশ্যই গোসল দিতে পারবেন আসমা বিন্তু অমাইস রাদি আল্লাহ তালা আনহা উনি বললেন যে আমি শুনছি আন্না ফাতি মাতা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আউসাত আইন যোগা সিলাহা আলী যে আমি শুনছি ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহর রসুলের প্রিয় মেয়ে উনি অসিয়ত করে গেছেন যে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আমার স্বামী অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের চাচাত ভাই এবং দামান আলী ইবন আবিদ আলিব রাদি আল্লাহ আনহু আমাকে গোসল দিবেন এই হাদিসগুলো সামনে রেখে বলে মাইকরাম এর মত হচ্ছে যে অবশ্যই একজন স্বামী ওনার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারেন হুবহু একজন স্ত্রী ওনার স্বামীকে গোসল দিতে পারেন যদিও হানফি মজবের মত হচ্ছে যে স্ত্রী মারা যাওয়ার পরেই সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই দলিলটা এই কথাটা কিন্তু দলিলের ক্ষেত্রে মজবুত নয় ইমাম নৌ রহিমাহুল্লাহ আমি যে কথাটা প্রথমে বললাম বললেন ওনার মত হচ্ছে হ্যাঁ দা আকওয়াল আকওয়াল দলিল দলিলের ক্ষেত্রে প্রথম মত হচ্ছে সবচেয়ে মজবুত অন্য প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমার একটু কানেক্টিং প্রশ্ন ছিল এটি যে যদি হাজবেন্ড না থাকেন এই অবস্থায় তারপরে কে দেবেন যদি বাচ্চারা থাকেন জীবিত আদে অ্যালাউড 
যে একজন মহিলা মারা যাওয়ার পরে যদি ওনার স্বামী জীবিত না থাকেন তাহলে অবশ্যই মহিলারা জানাজা দিবে মেইন প্রায়োরিটি যেটা আমরা প্রথমে দেখব যে মহিলার যদি বোন থাকেন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মহিলারা যারা থাকবেন যদি তাদের মধ্যে ট্রেনিং থাকে কারণ অনেক সময় হয় যে মেয়ে না জানতে পারেন কীরকম গোসল দেওয়া হয় বোন নাও জানতে পারেন এমন অবস্থা হয় যদি বিকল্প যদি না থাকে তাহলে ওনার ছেলে দিতে পারেন এটা হতে পারে তবে প্রথম যে কথাটা আমি বললাম যে মেয়ে দিবে বোন দিবে মহিলারা দিবে যারা জীবিত আছেন তার ওনার নিকটবর্তী যারা আত্মীয়র মধ্যে আপনার মধ্যে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাগরিবের আজান পরে আমরা সাধারণত দেখি স্পেশালি মিডল ইস্টে যারা বড় হয়েছেন বা আপনারা যখন মিডল ইস্টে ছিলেন আপনি দেখেছেন যে সাধারণত একটি ট্রেন্ড থাকে যে মাগরিবের আজানের পরেই কিন্তু দুইরাকাত সুন্নাত পড়া হয় বা এখানে অনেক মসজিদে মাসাজিদে পড়া হয় কিন্তু সাধারণত আমাদের উপমহাদেশে এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে বা এশিয়ান ওগেনা রান মাসজিদে আমরা দেখি যে মাগরিবের আজানের পরেই সাথে সাথে কিন্তু একামা হয়ে যায় তো এখানে উনি এটি বলেছেন যে অনেক মুরব্বীরা কিন্তু অনেক ধরনের অবজেকশন তুলেন তো এটার কারেক্ট অপিনিয়ন কি অনেকে মনে করে থাকতে পারেন যে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্তর হওয়ার সময় আপনি নমাজ পড়তে পারবেন না কথাটা কিন্তু ঠিক ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি যে মতটা দিয়েছেন যে আপনি সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্তর সময় কোন নমাজ পড়তে পারবেন না কারণ আল্লাহর হাবিব স্পষ্টভাবে হাদিসে বলেছেন যে সূর্য পুরো অস্ত না হয়ে যাওয়ার পর পর্যন্ত আপনি নামাজ পড়তে পারবেন না কিন্তু সাহাবা একরামের আমল থেকে আমরা যেটা দেখতে পারি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা স্পষ্টভাবে বলেছেন ওনার জীবনের একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং সাহাবা একরাম পড়তেন বলে উনি বললেন যে খুন্না নুসল্লি রাখাথেইন বা গুরু বিশ্বামস যে আমরা দুই রাখাত নমাজ পড়তাম সূর্য অস্ত হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ মাগরিবের আজান থেকে নিয়ে একামত পর্যন্ত যে সীমিত সময় কয়েক মিনিট থাকে এই সময় আমরা নমাজ পড়তাম যে আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে দেখলেন ফাইয়ারানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম খুন্না নুসাল্লি রাখা আথিন বাদা গুরু বিশ্বামস ও খান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়ারানা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে দেখলেন ফলাম মুরুনা ওলাম ইয়ানহানা আমাদেরকে থাকিদও দিলেন না আমাদেরকে বাদাও দিলেন না এটা হচ্ছে ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা জলিল কদর সাহাবির মত যে তিনি নিজে পড়তেন অনেক সাহাবা একরাম পড়েছেন বলে দলিল রয়েছে আল্লাহর হাবিব অন্য হাদিসে বলেছেন যে মাগরিবের পরে দুই রাখাত পড়ো লিমান শাহ যা যে পড়তে চাও পড়লে বিশাল একটা সোয়াবের অংশীদার আপনি হবেন আর না পড়লে কোনো বাধা নেই আল্লাহ আলম তার মানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই কেউ যদি পড়তে চায় পড়তে পারবেন যেটা আমার আমরা উপমহাদেশ সাধারণত দেখি না এই কারণে যে আমাদের উপমহাদেশের জমহুর মানুষ হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে হানফি মজবের অনুসারে অতএব হানি হানফি মজবে এই আমলটা কিন্তু তাকিদ দেওয়া হয় নাই লেহাদা আমরা কিন্তু এগুলা উপমহাদেশে দেখি না আপনি যেটা আগেই বললেন যে আপনি যদি বাইরে যান আপনি তো ইমারতে ছিলেন কিংবা বাইরে এগুলা কিন্তু প্র্যাকটিস অবশ্যই বলতে পারি যে আমরা যারা দেশে লেখাপড়া করেছি প্রথম দিকে জীবনের প্রথম দিকে আমরা কিন্তু হানফি মজবের কিতাব নিয়েই আমরা লেখাপড়া করেছি এবং হানফি মজব হচ্ছে দলিলের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মশালা গ্রহণযোগ্য এবং মূল্যবান এবং কবি খুব মজবুত কিন্তু দেশ থেকে বাইর হওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে একটা ভিন্ন জগৎ আছে এখানে যে বিভিন্ন মত আছে যেগুলো দলিলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকগুলো মজবুত দলিল রয়েছে আল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এটার সাথে আমি যোগ করতে চাচ্ছি আমরা যখন দেশে অনেক লেখাপড়া করি কিন্তু দেশের বাইরে যখন আপনি উচ্চ পর্যায়ে যখন আপনি আসতে যান যান অবভিয়াসলি ইউ ডু লার্ন আর লট ইন ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ অ্যাব্রড তারপরে তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে তায়মুম সম্পর্কে কোন ধরনের অসুখ বা ইলনেস হইলে তায়মুমটা মানে তায়মুম ইউজ মানে করা যাবে এবং জার্নিতে যদি থাকেন অনেক সময় যদি তায়মুম করার মানে পানির যদি ব্যবস্থা না থাকে তখন তাইয়াম্মুম যেটা আমরা ইংলিশে ড্রাই অ্যাভলিউশন যেটাকে বলি যে পানি ছাড়া আপনি একরকম অজু করা যেটাকে হয় যে পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনি তাইয়াম্মুম করতেছেন পাক মাটিতে হাত রাখিয়া কিংবা আপনি ইটেও রাখতে পারেন এরকম তাইয়াম্মুম করা হয় যে যখন আপনি পানি পাচ্ছেন না 
যদি পানি থাকে আপনার তখন আপনি তৈয়ম করতে পারবেন না তারপরে ও যারা মাদুর এবং মাদুর যখন আমরা বলি যে ওনার শারীরিক সক্ষমতা নেই যে উনি হয়তো কঠিন একটা রোগে আক্রান্ত এমন অবস্থায় উনি তৈয়ম করতে পারেন এই কোন ধরনের রোগ হতে পারে ওলামা একরাম বলেছেন যে হুয়াল মারাদুস শাদিদ আল্লাদি ইয়াজিদ বি ইস্তিআমালিল মা যেমন একটা বেমার যে পানি ব্যবহার করার পরেই ওনার বেমারটা বৃদ্ধি হয়ে যেতে পারে এমন অবস্থায় উনি তৈয়ম করতে পারেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম আল্লামা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার একটি কিতাব বেহস্তি যেমন মধ্যে বলেছেন যে যেটাকে আরবি করা হয়েছে উনি বললেন যে লৌখাফ আল মারিদু ইনিস্তা আমাল আল মা মারাদুহু জাজালাহু আইয়াতাইয়াম্মা যে একজন বেমারি মানুষ যদি বয় পায় যে ওনার মধ্যে আশঙ্কা আছে যে পানি ব্যবহার করার পরেই ওনার বেমারটা বেড়ে যেতে পারে এমন অবস্থায় উনি তৈয়ম করতে পারেন এটাই হচ্ছে হানফি মজাবের মত এবং এটাই সূক্ষ্ম মত এই ক্ষেত্রে জার্নিতে যদি পানি না থাকে তাহলে তৈয়ম করতে অবশ্যই করতে পারেন ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে একটি জিনিস বলতেই হচ্ছে যেহেতু অসুস্থ যদি থাকেন আপনারা প্লিজ কনসাল্ট করবেন একজন কোয়ালিফাইড ডাক্তারের কাছে একজন প্র্যাকটিশনারের কাছে এবং তারপরে যে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয় ওই অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ আপনারা অ্যাডভাইস গ্রহণ করবেন দেখছি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে জি রিগার্ডিং কসরের নামাজ জি আমরা আমি কিছু শুনে থাকি আর কিছু আলিম ওলামাদের কাছ থেকে জি এবং মাঝে মাঝে আমি যে প্র্যাকটিস করি মনে করে আমি যদি কোনো কথা জবাব দিচ্ছি জি মনে করে আমি লন্ডন যাচ্ছি জি হুইচ ইজ মেবি মোর দ্যান 40 लंडन गलम दो दिन थकल मन कर मालिकानाक्रम कर তখন ওনাকে আর মুকিম বলা যাবে না রেজিডেন্ট বলা যাবে না তখন উনি মুসাফির হিসাবে ওনাকে গণ্য করা হবে এবং এই আটচল্লিশ মাইলের যে মতটা দলিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ইমাম আবু হানিফা রহমা রহিমাহুল্লাহ তালা এই মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন অনেক উলামা একরাম এই মতের সাথে মোয়াফেক একমত আছেন যে আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম করার পরে কারণ এটা একটা জার্নি যে আপনি আটচল্লিশ মাইল যাবেন যদিও বাসে যাচ্ছেন ট্রেনে যাচ্ছেন একটু কষ্ট আসতেছে এই কষ্ট উপভোগ করার পরেই আপনি মুসাফির হবেন এর জন্য আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম করার পরেই আপনি মুসাফির হবেন মুসাফির অবস্থায় আপনি খসরের নমাজ পড়বেন যখন আপনি আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম করেছেন আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম করার আগেই আপনি কিন্তু খসরের নমাজ পড়বেন না বাই যেটা বললেন যে উনি ইরাদা করেছেন লন্ডনের বাইর থেকে লন্ডনে আসবেন এবং গড় থেকে বের বাহির হয়ে যাবেন জ্বরের রক্ত হয়ে গেছে না আপনি জহরটা রুবাই সলাদ পড়বেন সাইড রাখাত বিশিষ্ট নমাজগুলোকে সাইড রাখাত করেই পড়বেন যখন আপনি আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম করবেন তখন থেকেই আপনি এই চাই রাখাত বিশিষ্ট নমাজগুলাকে আপনি দুই রাখাত করে পড়বেন এবং সফরের অবস্থায় সুন্নত তো আপনি জানেন যে সুন্নত না পড়াটাই হচ্ছে সুন্নত না দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে উনি যখন লন্ডন চলে আসেন বাইরের থেকে আটচল্লিশ মাইলের উপরে যদি ওনার সফর হয় তাহলে উনি লন্ডন জোহর আসার কম্বাইন করে পড়তে পারবেন মাগরিব আসা কম্বাইন করে পড়তে পারবেন জি আপনি অবশ্যই পড়তে পারবেন যে আপনি দুই নমাজকে একসাথে জমা করা যেটাকে আল জামা ওবাইনা সলাতে 
পড়তেন জামান ও কসরান বলা হয় যে আপনি জোহর এবং আসর একসাথে পড়তে পারবেন যদিও ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাআলার মত হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে না আপনি জমা করতে পারবেন না উনি এই মতটাকে প্রাধান্য দেন এবং তাকিদও দেন নাই বরং উনি এটাকে অপছন্দনীয় বলেছেন ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এবং অনেক উলামা کرامের মত হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি একটু তালাশ করেন যে Hanafi মাযহাবে পাবেন যে এই ক্ষেত্রে অনেক উলামা کرامের মত হচ্ছে যে আপনি করতে পারবেন আল্লাহর রাসূল বুখারী শরীফে আসছে এই হাদিসটা যে খান আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজমাউ বাইনাল যহরি ওয়াল আসরি ফি সাফারিহি ইলা তাবুক আল্লাহর রাসূল উনার সাহাবায়ে کرام কে নিয়ে যখন তাবুকে গেলেন উনি যোহর এবং আসর একসাথে পড়েছেন মাগরিব এবং এশা একসাথে পড়েছেন অতএব আপনি পড়তে পারেন দেখেন আমাদের এই দিনটা আসছে আমাদের জন্য আমাদের মুআমালাত আমার ইবাদতকে সহজ করে দেওয়ার জন্য একটা সহজ যদি ব্যবস্থা থাকে আমি এই ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে পারি যদি আল্লাহর হাবিব এটাকে মানে অথরাইজেশন উনার স্ট্যাম্প অফ अप्रুভাল দিয়ে থাকেন এবং এই ক্ষেত্রে উনার স্ট্যাম্প অফ अप्रুভাল আছে আপনি সফরের অবস্থায় জমা করতে পারেন কোনো বাধা নাই ওকে মাগরিব বিষয় এবং জোহর আসার এবং তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যদি লোকালি থাকেন কিন্তু আবার বুঝছেন লোকালি কিন্তু আবার 50 মাইলস বলেছেন এই অবস্থায় উনি কি মাগরিব এশা একসাথে পড়তে পারবেন मुसलमान भलो लगे जिज्ञेस कर शुक्रवार अथवा जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखें प्रत्येक दौर में जार जीर उत्सव रोए चे आमादेर उत्सव हो चे ईद उल फितर एवं ईद उल आधा अल्लाह रब्बी लिज़ाद ए ही दुई था उत्सव आमादेर के विशाल एक टा गिफ्ट उपहार हिसाब दिए चन इब्नु रज़ब अल हम्बली रहीमहुल्लाह उन्हीं बोलें जे लम्मा कदीमन 
আনাস ইবনু মালিককে প্রশ্ন করলেন ওনার সাহাবিকে প্রশ্ন করলেন যে এই উৎসবগুলা কি উনি মক্কা থেকে আসছেন উনি জানতেন না এই উৎসব সম্পর্কে কিন্তু অশ্লীনতা দেখে উনি তাহাজ্জুব অবাক হয়ে গেলেন তখন উনি আনাস ইবনু মালিককে বললেন যে এই উৎসবগুলা কি তখন উনি বললেন যে এগুলা পারস্য পারস্যের মানুষদের কাছ থেকে রোমের মানুষদের কাছ থেকে আমরা এগুলা পেয়েছি তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে ইন্নাল্লাহ তাআলা আব্দালাকুম ইয়াউমাইনি খাইরু মিনহুমা আও কামা কাল আলাইহি সালাম যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আজকে তোমাদেরকে এই যে উৎসবগুলো আছে এর চেয়ে বেহতর উত্তম কিছু দুইটা ইয়ে উৎসব দিয়ে দিলেন সেটা হচ্ছে ঈদুল ফিতর ঈদুল আদহা এই কথা থেকে প্রমাণ হয় যারা আজকে আমাদের প্রোগ্রাম দেখতেছে ভাই এবং বোনেরা যে আমাদের ধর্মতে আমাদের উৎসবগুলো রয়েছে যেটা ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আদহা এবং অন্য ধর্মের যে উৎসবগুলো আছে এগুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করতেই পারি না কারণ এগুলোতে এমন কিছু কাজ হয় যেগুলা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে পারে লেহাদা এগুলো থেকে আমরা পরহেজ করা এগুলো থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক মুসলমান ভাই এবং বোনেরা এই ক্রিসমাস পিরিয়ডে দেখা যায় যে এমন কিছু কাজ করতেছেন যেগুলো ক্রিসমাসের সাথে দেখা যায় যে একটা থসবি মানে একটা কানেকশন আসেই এবং আল্লাহ রসুল একটা মানে খরা বাসা একটা হাদিসে বলেন যে বললেন যে মান তাসাব্বা হাবি কৌ মিনফাহুয়া মিনহুম যে অন্য কোনো জাতির অনুসরণ অনুকরণ করবে এবাদতের ক্ষেত্রে এই মানুষগুলা কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে লেহাদা এগুলা থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে না এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে অনেক সময় আমরা বলি ক্রিসমাস পার্টি কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা মানছি না আমাদের ওই রকম যারা যারা ধর্ম অন্য ধর্ম ফলো করে তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এবার ইসা আলী সালাত ওসলাম ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু আমাদের নেই আমরা মানছি যে অবভিয়াসলি ইজ ওয়ান অফ দ্য মিরাকুলাস প্রফিট অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু জাস্ট পার্টি হিসাবে বলতে কি একটা গেট টুগেদার হলো মেবি আ টার্কি এন্ড एवरीथिंग हैज बीन ইউ নো ইউটিলাইজড এন্ড প্রোডিউসড ওই ওই অর্থে হোয়াট উড ইউ সে আমাদের প্রথমে প্রোগ্রামের প্রথমে আমরা যেটা বললাম যে আমরা কিন্তু যারা মুসলমান আছি এই যে একটা হলিডে পিরিয়ড আমরা কিন্তু এই হলিডে পিরিয়ড নিজে এনজয় করতেছি আমরা পরিবার সবাই এক হচ্ছে যে আমার আত্মীয় সজন যারা লন্ডনের বাইরে আছেন যারা লন্ডনে আছেন সবাই মানে সমষ্টিগতভাবে এক হওয়ার একটা বিশাল ফুরসত রয়েছে এতে কোনো বাধা নেই কিন্তু আমরা ক্রিসমাস ক্রাকার্স এইগুলো এইরকম গড থাকে সাজে নিয়ে এগুলো নিয়ে মানে যেটা তারা কিন্তু এগুলো তাদের উৎসবের অংশ আমি যদি আমার গড়ে একজন মুসলমানের গড়ে এগুলো নিয়ে আসলাম তো আমার ধর্মটা তো ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল আমি কিন্তু অন্য ধর্মের এগুলো নিয়ে মানে আমার ধর্মের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে এটা থেকে এটাকে আমরা পরিত্যাগ করতে হবে পরহেজ করতে হবে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী প্রশ্ন ছিল তাসবিহ সম্পর্কে উনি যদি আঙ্গুলে যদি উনি তসবি করেন আর আঙ্গুলে করা ঠিক আছে কিনা বা তসবিহ যখন উনি রাইট হ্যান্ডে করছেন অংশ বেতা হওয়ার পরে উনি বাম হাতে নিচ্ছেন তাহলে কোনো অসুবিধা আছে কিনা তসবি যেগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলা মানে আসলে যেটা আমরা বলি সাধারণত যে আপনি আঙ্গুল ব্যবহার করবেন যে আল্লাহ রসুল নমাজের পরেই যে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবর বলতেন ওনার আমল থেকে ওনার জীবনী থেকে আমরা যেটা পাই যে উনি ওনার নিজের হাতে করতেন সাহাবাহ ক্রাম করতেন কিন্তু সাহাবাহ ক্রামের জীবনী থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে তারা তসবি ব্যবহার করেছেন খাসাতান যারা বৃদ্ধ ছিলেন যাদের এই যে গণনাটাকে সঠিকভাবে ইয়াদ রাখা যেটা স্মরণ রাখা অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে তাদের জন্য কিন্তু আজকে আমরা যারা দেখি যে ইয়াং যারা এই তসবি ব্যবহার করতেছেন না এটা না এটা বৃদ্ধদের জন্য যাদের মনে এই গণনাটা এই হিসাবটা রাখতে পারেন যে আমি তেত্রিশ বার পড়লাম না পঞ্চাশ বার পড়লাম অতএব কেউ চাইলে তসবি ব্যবহার করতে পারেন কোনো বাধা নেই ঘরে ঘরেও ব্যবহার করতে পারেন অনেক সময় হয় যে আপনি ডাইন হাতে ব্যবহার করার পরে কষ্ট হচ্ছে বাম হাতে আপনি ব্যবহার করতেছেন জরুরতের কারে আপনি করবেন কারণ বাম হাতের তো কিছু কাজ আছে যেগুলো আমরা সাধারণত মানে বাম হাতেরই এই কাজ তো অত তসবি আল্লাহর জিকির করতেছি বাম হাতে না করা উত্তম কিন্তু জরুরতের কারে করতেছেন যে আপনার ডান হাতে ব্যথা হচ্ছে এতে কোনো বাধা নেই বললাহ তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ওনার একজন ভুল কিন্তু প্রশ্ন করেছেন যিনি আমাদের দেশে দেখা যায় যে জমাবারে গোসল করে সব রেডি হয়ে গেলাম কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে ওয়াক্ত এখনো ঢুকছে না বা আমরা ওয়েট করছি যে আজান কখন হবে তারপরে নামাজ পড়ে এই অবস্থায় যদি ওয়াক্ত যখনই ঢুকে যায় তখন কি নামাজ পড়া যাবে না আজানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তারপরে নামাজ পড়তে হবে যে আপনি মসজিদে যাচ্ছেন জ্বরের নামাজ পড়ার জন্য এখন জ্বরের আজানটা হবে ধরেন একটার দিকে আপনি চলে গেলেন বারোটা পাঁচচাল্লিশে মসজিদে এখনও ওক্ত হয়ে নাই আপনি জ্বরের কোন নামাজ পড়তে পারবেন না আপনি এর আগে সলাতুদ্দোহা পড়তে পারেন আরও মসনুন যেগুলো 
রয়েছে নফল নামাজ যেগুলো রয়েছে আপনি কিন্তু ফরজ নামাজ পড়তে পারবেন এখন ওয়াক্ত প্রবেশ হয় নাই ওয়াক্ত প্রবেশ হওয়ার পরেই আপনি এই ওয়াক্তের নামাজ পড়বেন এখানে উনি যেটা মিন করতে চেয়েছেন হয়তো আমাদেরকে দেশে কিন্তু বা অনেক সময় এখানে দেখা যায় ওয়াক্ত ঢোকার কিছু আধা ঘন্টা পরে 15 মিনিট পরে আজান হয়েছে তো কিন্তু ওয়াক্ত কিন্তু ঢুকে গেছে আজান কিন্তু পরে হচ্ছে তখন কি পড়া যাবে কিনা না যদি ওয়াক্তটা ঢুকে যায় যে আমি ক্যালেন্ডারে দেখলাম যে जिज्ञेसर भाई আমার প্রশ্নটা হইল গিয়া জি যারা বাপের বিষয় সম্পত্তি তারলে জি হ্যালো জি জি আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন বাবার সম্পত্তি বিষয় সম্পত্তির বাটা হওয়া যায় তাহলে ছেলে মেয়েরা যেভাবে পায় জি যদি মার টাকা পয়সা বা সম্পত্তি তাহলে এই রকম পায় পাইবে নাকি ওকে ঠিক আছে বোঝা গেছে বোঝা গেছে তা আপনি টিভি ভলিউম প্লিজ কমিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন নালে এক আপনি আবার আপনার কথা পুনরায় শুনতে পাবেন জি পরবর্তী কোনো প্রশ্ন আছে सम्पत्ति फिर छोट्ट एक बरतर पर